。Hello， 大家好，这里是蓝心玉秀书斋，我是丁丁姐。如果你跟我一样喜欢书法，喜欢汉字美学，那让我们一起学习吧。左边折，左边折，那右边转。好，左边左右边转就是这样，右边是转的，然后到这里停一下。我们刚刚说折要停，所以这一个停一下，这样停。啊，那练习这个左折右转，在行草书的应用上面，例如我写一个明天的明，这个地方转。这个地方是折的，这个地方也是折的，啊，那这个左转右折啊，哎，左折右转呢、啊，啊，就是要也是在折的地方，这里要停，然后过来停，停，啊，练习这个。嗯、接下来我们要练习的是左边转。右边折啊，这个方向刚好相反，所以在右边的地方要停。我们这样过来停，停，停，好。呃，这个呃，在行书里面呢，啊，这个行书里面我们经常会采用，不过左折。右转比较多，那左转右折的使用比较少啊啊，例如我们现在写云啊，这样，这边是转，这个折，这边是转，这个是折。当然，这个云我们在写的时候，我们也可以啊。这个所有的都是转啊，例如，例如我这样过来，啊，那这个，这个是蛇形的啊，就是这边是转，这边也是转，啊，这个都是转，那也有这样的，不过有折的话，看起来会比较有力道。我们将毛笔洗完以后，放在纸上，将余墨吸干。大概经过了十分钟到半个小时之后，那我们就可以把它敲一下，它自然这个笔锋就散开了，笔毛就散开了。那时候你才才可以把它挂在笔架上面。啊，这个毛笔是这样保养的。呃，通常如果是你每一天都在写书法的话，呃，我建议你也不用每一天洗毛笔，因为洗毛笔真的是很烦的一件事情。你就可以用塑胶套，啊、哦，把它套起来，啊，套的时候当然要小心，啊、哦，套起来。然后经过一个礼拜，你再洗一次就可以了，啊、哦，大概是这个样子。那另外呢？呃，文房四宝嘛，就是纸、笔、墨、砚嘛。啊，我们现在来谈到这个墨。那这个墨汁其实是非常方便的。古人因为没有墨汁可以用，所以都是用磨墨。啊，那现在呢，也有人一直坚持要磨墨，因为说人磨墨，墨磨人。但是你如果选购的墨条不够好的话，你再怎么磨，它写出来还是不黑，就是已经很浓了，很浓了，写出来还是不黑，那这个是很大的缺点了，因为你的墨条不佳，啊，呃，甚至现在呃，在市面上也有卖这个什么磨墨机，磨墨机，我就有两台磨墨机，后来我都没有使用了。所以
，科学它是要让人类生活更方便。这个墨汁它是一个科学的产物，我们现在书法创作都是很大张，写的字也都很大。如果用磨墨机，磨出来的墨怎么够你用呢？啊，所以我的建议啊，还是以墨珠、墨汁呢。呃，来使用最恰当啊！不要坚持说我一定要磨墨啊，这个是一个迷失。呃，像以前我的老师啊，汪忠老师，他是这样子，他是倒了墨汁以后，然后再用墨条再磨一下啊，这个也是一个可行的方式。接着我们来谈到纸。写书法所用的纸，它是宣纸。那宣纸有厚薄之分，我应该采取什么样的宣纸来写是比较恰当？那当然了、啊，要看你是写什么书体。写篆书、隶书、楷书速度比较慢，所以我们所用的宣纸就要比较厚。写行书、草书，速度比较快一点，所以宣纸可以选择薄一点的。可是什么叫厚，什么叫薄呢？有什么标准吗？有，只要你到卖宣纸的地方啊，不管是呃那个卖宣纸的公司，或者是卖一些书法用品的这个笔墨庄。你就告诉他，我要买，就是说你要写楷书、隶书、篆书，你就说我要买三公斤的宣纸。哎，什么叫三公斤？就是一百张全开的，我们标准的全开的宣纸是七十公分的宽，高是一百三十五公分。这样一百张，三十公斤，它是这样的来计算它的厚度的。那行书草书呢，大概二点五公斤，有的甚至可以写到二点二公斤那么薄的宣纸，啊，看个人的使用习惯。所以，在学书法。当然，你可以说我要节省一点钱啊，那呃，我不想买宣纸，因为宣纸比较贵，我就用一般的纸来练习，或者是用报纸来练习就好了。那当然也可以啦。好了，今天的影片就到这里，大家喝个茶，吃个小点心。喜欢我的分享，记得帮我点赞，还有订阅哦。那我们下次再见，拜拜。